Odvtedy som k žiadnej žene nepocítil to, čo k tebe. Potreboval by som niekoho, kto by bol na blízku. A že by bola zamestnaná u mňa, vieš? Ja mám jedinú otázku. Myslel si na to, že si už skoro žena, ty? No ak ti tá tvoja zlatá nevestička chýba, tak si ju môžeš na pár hodín objednať. Je mi ľúto, že som bola na teba zlá. Mohol by si ma, prosím ťa, odtiaľ to odviesť? Ja viem, že je to oči Petrovi nelojálne, ale na druhej strane je nefér, keby si o tom nevedel. Otec a ja sme poctivým vinárstvom zarobili peniaze, ktoré sme potom mohli investovať do tohto podniku. Takže je mojou povinnosťou udržať ho nad vodou. Je táto hra na Róme a Júli prestáva baviť. Som dospelý chlap a chcem si zariadiť život podľa seba. Ako chcem a s kým chcem. Ale nemáte tušenie, ako funguje firma, nemáte tu čo robiť. Bravo, skvelé. Takže je to pravda. Alebo ti nevadí, že chodíš s mojou frajerkou? Ja už nie som tvoja frajerka, Slavko. Ale bola si... Či nebodaj si mu to zabudla povedať? Ingrid mi o tom povedala, ale povedala aj, že váš vzťah už skončil. Áno. To je pravda, áno, skončil. Áno, skončil sa. Teraz už aj konečne viem, prečo sa skončil. Lebo milá Inge zistila, že ty sa jej oplatíš viacej. Tak milého synáčika kopla do zadku ako takého prašivého psa a začala chrápať s oteckom. Prosím ťa, ovládaj sa. Ale ja sa nebudem ovládať! Je to obyčajná štetka, ktorá ide iba o prachy. No tak povedz mu, povedz mu, prečo si ma odkopla? Na toto ja nebudem reagovať. Je takto. Takže to je obdivohodné však. Toto je tá tvoja nová taktika? Tváriť sa, že sa ťa to netýka, lebo sa zrazu z toho nevieš vykecať? Jasné. Ja a tvoj otec máme spolu vzťah. Skutočný vzťah. Chcela som ti to povedať, ale postupne, pretože som tušila, že budeš reagovať presne takto. Hystericky. Takže vy dva ja máte vzťah, aké to také romantické. Prosím vás, mohli by sme sa o tom porozprávať pokojne. O čom sa my dva ja máme, otec, rozprávať? O čom sa chceš rozprávať? Otec, vzal si mi prácu. Vyhodil si ma z domu a teraz si mi ešte ukradol aj frajerku. Ale veď vy už spolu nechodíte. A čo keď som sa k nej chcel vrátiť späť? To či nenapadlo? Ale by som ťa už nikdy nechcela, Slavko. Mohol by si nás, prosím ťa, nechať na chvíľu o samote? Pokojne chod, ja to zvládnem. Mohol by si to pre mňa spraviť? Aspoň toto, otec! Počkám dole. Budeš ku mne uprímená aspoň teraz. Ja už neviem, ako by som iba napresvedčil. Predaj odmieta. Moje argumenty počúvať nechce, len nás uráža. Predaj menej kvalitného vína, kde prejíva na citlivá záležitosť. Ale veď toto nie je menej kvalitné víno, je rovnako dobré, ak nie je lepšie, ako vína, ktoré sa v reťazcoch predávajú. Ivan bol a je idealista. Ale v niečom máš pravdu. Človek sa musí naučiť niekedy aspoň trochu, trochu ustúpiť, ne? Ak si toto nepresadím, tak pri akomkoľvek ďalšom podobnom obchode to dopadne rovnako. To máš asi pravdu. Ako mám viesť firmu s vedomím, že pri akomkoľvek ďalšom dôležitom rozhodnutí mi Ivan a jeho ľudia budú klásť pole na podnohy? Vieš čo? Tentokrát by si ho mohol obísť. Ty mi radíš, aby som ho podviedol? Nie. Radím si, aby si presvedčil ľudí v jeho blízkosti. A on sa neskôr tiež možno zlomí. Toto nie je podvod. A nie je to nefér? Nie. Toto je rozumné. Vieš? Slavko, 
Koľko... Ja už k tomu nemám čo dodať. Ja a tvoj otec spolu chodíme. Máme sa rady. To je všetko. A teraz akože čo? Mám sa rozplakať a poblahoželať vám. Ale my sme to neplánovali. Prečo sa to stalo? Lenže ja ti neverím. Neverím ti, že si sa len tak náhodou zahľúbila do môjho otca. To je tvoj problém. Ja viem. Neviem. Viem, že to je môj problém. Najmä preto, že viem, aká si. Vždy si chcela len prachy. A teraz... To nie je žiadna výnimka. Teraz ti nejde o nič iné. Tiež len o prachy. Slavko, čo je na tom zle, že som ambiciozná? Nebolo by na tom nič zlé, keby si nemanipulovala a nezneužívala všetkých chlapov vo svojom okolí. Ale ja som ťa nezneužívala. Ja som ťa len chcela dotlačiť k tomu, aby si niečo dokázal, Slavko. To je obdivuhodné, to je úžasné, ako sa ty dokážeš zo všetkého vykrútiť. Ty ma vlastne urážaš, pretože si absolútne neschopný, Slavo. Zaujímavé, že ešte ani nevčera si sa ma snažila presvedčiť o niečom úplne inom. Lebo som sa ti snažila pomôcť, Slavko, napriek všetkému. Chceš mi tvrdiť, že si sa stále snažila dostať ma späť do firmy? Samozrejme, že áno. Ale ty si nielenže absolútne neschopný, Slavko, ty si ešte aj nevďačný. Vieš čo? Je mi z teba zle. Idem sa báliť. Odchádzam. Predpokladám, že mi nepoďakuješ za to, že som ťa tu celé týždne živila. Je to od vašich veľmi milé, že ma pozvali na večeru. Môj otec, ako starý gentleman, trpí tým, že ťa bezdôvodne urazil. Ale aj tak to prijali veľmi pozitívne a veľmi rýchlo. Lebo si ich očarila. V gaťkách si bola neodolateľná. Prezdaň. Kež by to tak prijal aj môj otec. Kež by. Mám sa mu ukázať v gaťkách? To radšej nie. Mala by som zavolať Dorote. Možno v tom, ako je bolo včera zle, bolo niečo viac ako pokazaný žalúdok. Si úžasná. Si krásna. Prestaň. Neprestaň. Prestaň. Si skvelá. No poď, lebo nám vykladne polievka.
Všetci súhlasí, že tento prípytok bude patriť Nine a Martinovi. Vítajte u nás, Nina. Ďakujem. Vítajte. Dúfam, že váš vzťah nebudete musieť tajiť pred nikým. A pomohlo by to aj nášmu vinárstvu. Ďakujeme. Mami, oci. Môžem aj ja niečo dodať? Samozrejme, babi. Nech vám to klape. A vo všetkom. Ninka, tak mi napadlo, že by ste mohli skúsiť oca presvedčiť, aby sa nebránil predajú vín, ktoré navrhol Peter. Bolo by to pre nás všetkých veľmi oslobodzujúce. Úprimne, ja som ešte s otcom na túto tému nehovorila, takže by som sa k tomu nechcela vyjadrovať. To dieťa má vlastný rozum. Netlače na ňu. Ona sa sama rozhodne. Nepozvali sme Ninu, aby sme tu riešili pracovné problémy, nie? To je pravda, prepáčte. Nina, to víno je báječné. Francúzske slnko sa v ňom nezaprie. A kto donesie z chladničky môj vynikajúci punčový dezert? Ja idem. Nie, ja idem. Sladké a láska. To je vynikajúca kombinácia. Kam ideš? Do práce. Koľko je hodín? Je sedem hodín večer. Kam, prosím ťa, ideš? Domov. Niekam. Hoci kam. Ostaň. Uvarím nám večeru, bude fajn. Ja po sexe nikdy nejem. Sex je totiž veľmi výživný na pleť. Som nikde čítala. Čo je? Čo som urobil zle? Povedz mi, prosím ťa, čo som urobil zle? Poď sa. Idem domov. Prepáčte, že som vás tak prepadol. Prišli ste za mnou alebo za otcom? Je, pardon, vlastne posaďte sa. Ďakujem. Vlastne za oboma. Aha, lebo otko nie je doma, ale ak vám môžem nejako pomôcť ja, tak nech sa páči. Chcel som vás osobne pozvať na firemnú radu našich rodín, ktorú zvolávam na zajtra. To znie vážne. Stalo sa niečo vo firme? Musíme sa spoločne dohodnúť na strategii predaja. Ja nemôžem pri každej potenciálnej zákazke riešiť nejaké nezhody. Prepačte, aké nezhody? Pochytil som sa s vašim otcom. Odmieta rýchly predaj Rieslingu a Rulanského. To ma mrzí, že ste sa pohádali. Aj mňa. A verte mi, že naozaj ma neteší byť tým zlým. Tak, aby sme našli zajtra nejaký kompromis. Ktorý bude pre každého záväzný. Dobre, ja mu to odovzdám. O koľkej? O desiatej. Dobre. Ďakujem. Eva, môžem dúfať, že zajtra budete stáť na mojej strane. Musím si najprv vypočuť, o čo ide. Potom sa môžem rozhodnúť. Ale čo sa týka obchodných záležitostí, ste boli vždycky racionálnejšie ako váš otec. Tak... Otec má k vínu oveľa bližšie ako ja. Áno, ale tu nejde len o víno. Tu ide o to, či firma bude alebo nebude prosperovať. Dúfam, že ma podržíte. Musím si naozaj vypočuť najprv všetky argumenty. Nemôžem vám to len tak slúbiť. Jasné, chápem. Tak... Zajtra. 
Ocko, no konečne. Už som ti volala niekoľkokrát. Mal som stíšený telefón. Ja som ťa nechcela vyrušovať, prepáč. Len som sa o teba bála. Potreboval som byť sám, porozmýšľať. Bol som pri maminom Viniči. Niečo sa stalo? No, nič sa nestalo. Ale ja viem, že sa niečo stalo. On ti volal. Nie, nie. Peter tu bol osobne. Peter, Rozner a čo chcel? Pozval nás zajtra na poradu, aby sme sa všetci dohodli, akú bude mať firma stratégiu pri predaji. Ja svoje stanovisko nezmením, nech si zvoláva porad, koľko len chce. Ja by som to skôr nazvala takou rodinnou radou Dolinských a Roznerovcov. A kto ho o to prosil? A akým právom zvoláva nás všetkých? Ja nie som nejaký jeho zamestnanec, aby ma zvolával, kedy sa mu zachce. No a nie je náhodou lepšie, keď sa všetci otvorene o problémoch porozprávame? Oci on nás nezvoláva, poprosil nás, aby sme prišli. To je to isté. Dúfam, že mám tvoju podporu. Naše výnosy zničiť nenecháme, nie? Stanovec sa troška uvoľní, lebo ťa na tú poradu nepustím. To nie je normálna porada, to je dvojrodinná rada. Á, a ty si z toho tak trochu predposlávi. Babi, babi. Ja mám pocit, že to dopadne zle. Pozri, nech to dopadne ako chce, ty sa hlavne nerozčuluj, dobre? Sľub mi to. Pousilujem sa. Keď ste sa posledný raz rozprávali, dostal si z toho infarkt. Nemám ísť s tebou. Na mňa si dolínsky netrúfnu. Ja im to vysvetlím. No, možno by si mohla. Aspoň by si videla, aký vie byť Ivan zaťatý. Ja by som mu povedala, že nech si netrúfne na moju rodinu, keď jemu pod zadkom skrachovala firma. Nič by sme tým nedosiahli. A ja sa s ním nechcem hádať. Nikdy som sa s ním nechcel hádať. No, tak musíš byť konstruktívnejší. Ty tam ideš preto, aby si podporil Petra. No a kde je Peter? Ale išiel do podniku už o šestej. No, nepreháňa to tak trochu, ten chlapec. Sám sa stará o firmu. Drhne ako taký kôň. Ale vieš čo, ty sa musíš šetriť. Peter to zvládne. Teda dúfam. To je pekná situácia. Jeden po infarkte, druhý tesne pred ním. No to sme teda dopadli. To je pekná fúzia. Ty si už aj oblečený? A ty si ešte stále oblečená? Áno. Spala som u... Doroty? Áno. Eva ti asi povedala však. Hej. A ako sa má Dorota? Ešte stále má dietu, ale to ju prejde. To som rád. A prečo mala dietu? Mala pokazený žalúdok. Či nie? Preto si sa ma pýtal, ako sa má? No, preto. Preto som sa pýtal. A už nič iné nespomínala, len to, že má pokazený žalúdok? Mala mi niečo spomínať? Nie. Ozaj, vraj ste mali vo firme nejaký spor s Petrom. Odkiaľ to vieš? Veci nebola doma. No, nejako sa mi to dostalo do uší. No, mali sme spor. Vážený pán Rozner nás dnes pozval kvôli tomu na rodinu radu. Takže by som tam mala byť však? Rád vám s tebou, teda aspoň ja. Dáš si kávu? No a povieš mi, o čo ide? Sadni si. To, čo chcú, je úplne nezmysel. Už nechceš tú žemľu? Chcem. 
Ale ja ti udarujem. Fíha. A čo sa ti stalo? Inokedy by si mi odrezal ruku, keby som ti siahol na jedlo. Dnes mám proste dobrú náladu. A prečo? Lebo som si parádne zasexoval kámoško včera. Ale nie. Neverím. A prečo by som si to mal vymýšľať, čo? No a aká bola? Hovor. Chcem počuť všetko. Ďuro, úžasná divoká. Sám som bol z toho pav, čo sa s nej vyklúvo. A kto to je? Poznám ju? Dáš mi číslo? Ty prasa. Poznáš, ale na to zabudni. No a tam s ňou nechceš chodiť kvôli jednej fíkačke. No a to si predstav, že by som s ňou celkom rád chodil. Takže ruky preč. Pozor, toto vyzerá vážne. No a čo ona na to? Tak ten záver nám celkom nevyšiel, ale myslím, že sa to nejako utrasie, nie? A čo si pokašľal? Ja vlastne neviem. Všetko bolo ako má byť, ale ráno sa normálne zbalila a bez slova odišla. To nevadí. Keď vám to v posteli klapalo, tak sa vráti. Myslíš? Jasné. To ženy robia. Takéto tanečky. A zapijeme to? Ach, to by sme mohli, čo? Musíme. Veď čo, ak sa to už nezopakuje? Au! No tak, ale mi nechcete povedať, že vás to bolelo. Trochu ma tu zabolelo. Dnešný chlap je už nič neustoja. Tuto si to chyťte, áno? A poriadne. Je to veľmi jednoduché, ak sa trochu sústredíte. Máte ale náladičku, sestrička. Ja mám vynikajúcu náladu, čo sa vám nepáči? Dnes je zvýšený zaťažový stupeň, tak trošku sme všetci nervóznejší. Ja som nervózny nebol, len teraz, keď som sem prišiel. Ja tiež vôbec nie som nervózna. Tak, páni, zajtra si zavolajte kvôli tým výsledkom, dobre? Ďakujem vám, pán doktor. Pekná sa tiera táto vaša sestrička. Dovidenia. Dovidenia. Dovi. Naozaj by si si mohla vziať ešte deň voľna, keď nemáš v poriadku to brucho. Ja mám brucho v poriadku, žiaden deň voľna nepotrebujem. A nemohla by si sa viac usmievať na tých ľudí aj na mňa, prosím. Za ten plat, čo tu dostávam, nemôžeš čakať, že sa budem usmievať na všetky strany. OK, chápem. Nechápeš. Dobre, tak nechápem. Nechajme to tak. Dneska vyhlasujem kritický deň. Môžeš poslať ďalšieho pacienta, ďakujem. Dáš si niečo? Nie, ďakujem. Tak, prejdeme hneď k veci, poď. Máte to tu pekné? Ja viem. To moja žena, poď sem. Poď tu si sadni, lebo keď chceš pracovať v mojom predvolebnom týme, tak budeš musieť niečo aj študovať. Toto všetko. Dobre? Moja drá. A nemala by som sa radšej niekde prezliecť? Netreba. Toto by sa budeš páčiť aj takto. Ešte aj toto, dobre? Ale na pohovor by sa kostrček hodil viac. Drá moja, toto nie je pohovor. Ja si do svojho predvolebného týmu môžem vybrať koho chce. Toto by ťa len predstavím. Potom sa s ním budeš častejšie stretávať. No, tak to potom trvám na kostýmčeku. To sa nebude pozerať na to, čo máš na sebe. No. To od Bohu žiaľ ide až pod kožu, vieš? A tvoja žena sa naozaj nemôže vrátiť? Nie. Zavali som ju toľkými povinnosťami, že bude až do večera niekde preč. Tak potom by som sa podľa jej ceste mohla niekde osprchovať, nie? Myslíš? Môžeš poslať ďalšieho pacienta. Ďalší! Ahojte. No vítaj. Dorotka, môžeš vypísať Igorovi kartu. Myslím, že sem bude chodiť častejšie, ako si myslel. Kartičku poistenca. Samozrejme. Prosím. A ako ti pomôžem tentokrát? 
Ale nie, niečo mi spadlo do oka, štíka to. Tak si sadni, pozriem sa na to. A ktoré oko by to malo byť? Igor. Uh, prosím? Že ktoré oko by to malo byť? Uh, práve, nie ľavé. Dobre, otvor. A... Uh. No, nič tam nevidím ani v jednom. A nemáš to ani začervenané. Ale ja tam cítim, že tam niečo je. Naozaj to štípe. Dorotka, môžeš mi podať očný roztok? Nemohla by mi to tam nakvapkať ona, sestrička? No samozrejme, prečo nie? Uh, nie, nie, myslím, myslím, že toto nie je moje kompetencii. Ale akože... Ale veď dezinfekciu robili normálne sestričky, či nie? Áno, no nie, nie, myslím, ano. že nie. Á, nie, nie. Musím ešte aj dopísať kartu, to nemám ešte. Pozri sa na mňa ešte raz. Na mňa sa pozri. Nič tam nemáš. Ale keby náhodou sa to zhoršilo, tak prídi zajtra na kontrolu, dobre? Doktorko, ale ja cítim, že tam niečo mám. Nemohla by sa mi na to pozrieť, ona? Ty mi neveríš? Nie, ja ti verím, ale... Keď mi to potvrdíte, obaja budem tomu veriť ešte viac. Ak doktor hovorí, že tam nič nemáš, tak tam nič nemáš. Ale ak sa chceš uliec z roboty, tak to povedz rovno. Nech sa páči. A ja sa nechcem uliec z práce. Nie. <laughs> Ďakujem za vyšetrenie. Ahoj, Dorotka. Nazdar. Naozaj si nechceš dať nejakú pauzičku, zbehnúť niekam na koláčik? Ak sa ma chceš zbaviť, tak mi to povedz rovno. Ja si iba robím svoju prácu. Ja aj nemal som ten pocit. Ale prosím ťa. Na simulantov treba ísť tvrdo. Inak tu máme celý podnik za chvíľu. <sík> Koľkokrát ešte budem musieť urobiť ten pohovor? <laughs> tak niektoré z tých tvojich predností si veľmi rád skontrolujem viackrát. <laughs> Som vám k dispozícii, šéfe. Dobre, ale počúvaj, musí to zostať iba medzi nami, dobre? Nikto o tom nesmie vedieť. Pre hm? toto aj pre všetkých ostatných si moja nová asistentka a hovorkyňa. Uh-huh. Bez problémov. Vieš, mňa totiž volia <laughs> kostolné vykopávky a iní počasní občania. Pred nich som nositeľom hodnot. No a bez nich nevie, vieš? <laughs> Neboj sa. Na mňa sa môže spoľahnúť. A vyhráš. So mnou určite. To verí. <laughs> Ahoj. Čo tu robíš? Nemala si byť na nácviku spev okolo? Odskočila som si na nákup a chcela som ho odniesť domov. Ale nácvik pesničky, aká si mi krásna, má trvať až do tretej. Bola si tam vôbec? Zabudla som na to, dostali čerstvú hovedinu. Toto je výborné. Tak toto je podpora vlastného manžela? To sa na teba naozaj nemôžem spoláhnuť v ničom? Nepredstavíš mi, slečnu? Ale samozrejme, to je moja nová asistentka a hovorkyňa. Karin, to je moja žena. Kučerová, teší ma. Ja som jeho žena. Prečo potrebuješ asistentku? A to sa pýtaš ty teraz, keď si zabudla na jednu povinnosť, ktorú som ti dal. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja tu piesem veľmi dobre poznám, môžem dohliadnúť na spevokol. A, a výborne, Karin. Ešte, že vás mám. No, vidíš to. No, poďte, poďte. Ešte máme veľa roboty. A kedy sa vrátiš? E, čo ja viem, si si nevšimla, že makám celý deň, 24 hodín denne a nemám stálu pracovnú dobu. Kedy si už na to zvykneš, prosím ťa. Ahoj, poďte, ja vám to zoberiem. Tešilo ma, dovidenia. Niekto povedal, že na zlú náladu je najlepšie sladké. Klamal ti. Povedala si mi to ty. Mne už nič nepomôže, žiadne sladké. Dorka, prepáč, že som nemala čas. Riešila som náš vzťah s Martinovými rodičmi. 
Ale to je v pohode, vedia, nepotrebujem utešovať. Sadaj. Počula som, že sa máš zle. Kvôli tomu som prišla. Čo sa stalo? S niekým som sa vyspala. A ten niekto nebol ten, do ktorého si zamilovaná? Jasné, že nie. Lebo ten ma nechce. Takže to bola nejaká náhodná známosť? Ešte horšie. Takže niekto, koho poznáš a teraz ťa to mrzí. Nie sa to nikdy predtým nestalo. Vyspať sa s niekým len tak. Z trúcu. To je hrozné. To sa môže stať. Ale... Ja som to nikdy nezažila. A kto to bol? Nikto. No dobré, dobré, keď mi to nechceš povedať, nemusíš, ale aspoň sa netráp. Bolo to hrozné. To ma mrzí. Bolo hrozné, že mi sa to páčilo. Aké to bolo? Ja som pri tom úplne uletela. Bolo to... Ja neviem, mám to horšie sa teraz cítim. Potom to nebolo márne. Náhodou si stretla muža, ktorý k tebe pasuje. Nemôžeš sa na to pozerať takto? Už tým človekom v živote neprehovorím. Prepač, ale on sa k tomu nejako vyjadril? Tak naznačoval, že ja asi by možno neviem, čo mal záujem. To je super, nie? Už ho nikdy nechcem vidieť. Nemohla by si mu dať aspoň šancu? Tomu príšernému, chlpatému človeku nikdy. Nikdy. Kam si sadneš, Ocko? Nech sa páči. Sadnem si sem. Ešte počkáme na Ninu a môjho otca. Urobím kávu? Nie, ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň. Servus, Ivan. Ahoj. Ahojte všetci. Dovolil som si zavolať vás sem, lebo nechcem pôsobiť príliš direktívne. Táto firma sa musí definitívne rozhodnúť, či bude alebo nebude predávať víno v kvalite primeranej obchodnej sieti. Podľa mňa, ak nebude, tak nemá šancu postaviť sa na nohy. Môžem. V tomto vinárstve bola kvalita vína vždy prvorada. Odpredaj mladého, nezrelého vína považujem za krátko zraky a všetky zákazky podobného typu za likvidačné všetkého, čo som tu kedy vybudoval. Ja viem, ale ja viem, ak dovolí, že som slúbil Petrovi, že sa nebudem miešať do vedenia tohto podniku, ale teraz cítim, že ho mojim názorom musím podporiť. Tento podnik musí urobiť kompromis. Venovať sa experimentálnym odrodám, výnimočnému vínu, ale aj na druhej strane vína pre bežných konzumentov. A to je práve ten kompromis medzi idealistickou víziou a realitou trhu. Odkedy slušnú poctivú robotu na základe dlhoročnej tradície nazýváš idealistickou víziou? Ja som sa ťa nechcel dotknúť. Prepačte, dám o tom radšej hlasovať. Kto je za odpredaj dvoch odrúvod bieleho vína rakúskemu reťazcu a za nastavenie výroby na nižšiu radu akostného vína? Kto je proti? Tak je to a zdá jasné. Keďže Ninu som sem zavolal skôr ako odborníčku na víno a jej hlas je skôr poradný, tak je situácia vyrovnaná. To je presne ten problém. Vy si viac ceníte názor obchodníkov ako názor vinárov, ktorí vínu skutočne rozumejú. Ja som to myslel skôr tak, že Nina nemá zodpovednú pozíciu na vedenie firmy. Ja som to myslel presne tak, ako som to povedal. Vinárstvo sa podľa mňa nedá 
Vy jeste len podľa tabulie. Prosím vás, nemohli by sme sa najskôr normálne porozprávať, ako hneď hlasovať? Ale nemám k tomu čo povedať. V živote nepristúpim na to, aby sa pod mojím menom predávala brečka. Nikto tu nehovorí o predaji brečky. Diskuziu na túto tému nepripustím. Ivan, mohol by si byť menej direktívny. Prosím? Čo prosím? Človek, ktorý si v minulom režime vytrpel to, čo ty, aj preto, že sa o istých témach nedalo slobodne diskutovať, by mohol k tejto diskusii pristúpiť trošku voľnejším spôsobom, nezdá sa ti. Že o tom hovoríš ty, pán agent Vinár. Na čom ste vybudovali svoje super, úspešné české firmy? Na tom, že ste ten režim zneužili pre seba. S Bohom. No, tak... Ja myslím, že pre dnešek sme skončili. na nejaké skúsenosti. Tak ako modelka som pracovala na všelijakých eventoch. A myslím, že predvolebná kampaň je jeden veľký event, nie? Presne tak, slečna. Veľmi trefné, veľmi trefné. No, vidíš, no. Ja si myslím, že Karin si ľudí získal. Viete, pán Todd, ja pochádzam z veľmi skromných pomerov. Ale napriek svojim modelingovým úspechom sa viem vcítiť do toho, čo obyčajní ľudia chcú. Čo teda chcú? No, chcú mať pocit, že pán primátor je jedným z nich. Aha, áno. Presne. Dobre hovorí, ne? A ako ich o tom chcete presvedčiť? Tak napríklad, meeting pre voličov by som nazvala gulaš party. A na miesto drahých vín by som ponúkala pivo. A vidíš to? Počkaj, prečo pivo? No prečo pivo? Aby ľudia nemali pocit, že pán Petránsky sa má príliš dobre. Keď jedna fľaša vína stojí viac ako polka ich platu, nie? Šikovná. Som rada, že súhlasíte. A teraz ma ospravedlňte, idem si prepudrovať nos. Tak čo povieš na ňu? Kde si ju splašil? Tak... Zo slečnou... Kučerovou sa poznáme už dlhšie, len som nevedel, že žije v tomto istom mese. Aká je? Pročka je? A čo, aká je? Na čo narážaš? No, aká je v posteli, ak je tam taká ohnívá ako brečiach, tak by som si od teba rád niekedy požičal. Som prestáň. Ona je moja asistentka, to je všetko, dobre? To hovor koňovi má väčšiu hlavu. Ale ako chceš, je to tvoj problém, len... Len si dávaj pozor. Na čo si mám dávať pozor? Tá baba je nebezpečná, chlapče. A teraz mi povedz, čo mám robiť. Neviem. Je to veľmi komplikovaná situácia. A to nám stačil jeden jediný hlas. Ja som nemohla hlasovať proti môjmu otcu. Možno, že ste práve že mohli. Ušetrilo by nám to kopu problémov. Myslím si, že sme mohli vymyslieť taký obchodný plán, s ktorým by súhlasil aj môj otec. A váš otec nebude súhlasiť nikdy s ničím. Mohli sme sa o to aspoň pokúsiť. Nehnevajte sa, Jelko, ale váš otec je nespokojný z princípu. A tu sa obávam, nikdy nezmení. On jednoducho nie je ochotný urobiť kompromis. Mrzí ma to. Dovidenia. Ahoj. Dovidenia. Vy sa na mňa hnevate však? Áno, hnevám. Ja som veril, že v tomto spore budete s nami a nie, že sa so sklonenou hlavou pridáte na otcovú stranu. Čo by sme tým získali, keby sme ho prehlasovali? Bol by aj tak nahnevaný. Ale aspoň by ma nemohol obviňovať. Ja ale verím, že môj otec postupne, pomaly, svoj názor zmení. Áno. Ale na to naša firma už nemá čas. Ja som naozaj veril, že... Ak nie je vaša sestra, tak vy to pochopíte. Ale no tak. Tak ste sa nedohodli. 
Môj fotár sa v kuse s niekým háda, to je normálne. Mne to až také normálne nepripadá. Chceš vedieť niečo, čo ťa zaručenie dostane z debky? Nie. Aj tak ti to poviem. Igor mal včera babu. A keď sa ti zdôveril, súhlasil s tým, že o tom za chvíľu bude vedieť celý podnik? A vidíš, to by nebolo zlé. Všetci by sa tešili. Ja myslím, že je to len jeho vec. A nemal by si to šíriť. No dobre, ako chceš. Počkaj, počkaj. A vieš, s kým bol? Takže zrazu ťa to zaujíma. Áno, trochu, áno. No sorry, ja neviem, kto to bol, ale že sex bol super a ženská bola ako drak. Že vraj ju pozná už dlhšie a že by to na ňu ani nepovedal. Chceš si typnúť? Nie. Nie, nechcem si typnúť. Počkaj, ty vieš niečo, čo ja nie? Aj keby som vedela, ty si ten posledný, komu to budem vešať na nos. No ale toto nie je fér. Obstala si skvelá. Sú to obchodníci, nerozumejú ničomu. Vieš o tom, že v mojich očiach si hrdina? Hrdina? Som len starý, unavený muž. Tak s tým nesúhlasím. Ale ďakujem za podporu. Keby nebolo teba, tak to víno skončí v hypermarketových regáloch. Nejdeme sa prejsť do Viníc? Rád. A som šťastný, že ťa mám. Ten človek neustúpi ani o milimeter. Ako môže byť niekto takto tvrdohlavý? Ja ešte jedného takého poznám. Koho? Teba predsa. Ty si taký istý tvrdohlavec ako on. Len ty o tom nevieš. Čo bude teraz Peter robiť? Neviem. A čo je horšie, ani on sám to nevie. Vieš, čo by bolo najlepšie? Keby ten podnik skrachoval a mali by sme všetci pokoj. Ja si myslím opak. Samozrejme, babi, ty si vždy myslíš opak toho, čo ja. Tie rozbroje musia prestať. Inak tu pokoj nebude nikdy. Neviem, či je to vôbec možné. Veď tá firma drží obe rodiny pokope. Musia spolu aspoň rozprávať. Ale vieš, čo je to pre mňa? Veď Peter je zničený, nie je, nespí a to isté je stano. Lenže Martin a Nina sa majú radi. A to je pozitívne, nie? Babi, ja neviem, či z toho niečo bude. Firmu treba udržať. Niečo sa vymyslí. Ale veď roznerovci predsa nebudú len tak ustupovať. Babi, kde berieš tú energiu? Tu je... Tu je výrobné tajomstvo. Na zdravie. Čau. Trápi ťa, že sa nedohodli? Keby si to videl, môj otec bol úplne neustupčivý. Môj? Tvoj sa snažil byť pokojný, ale nezabralo to. Potom sa dohádali kvôli minulosti. Nemali by sme sa dať znechutiť. Ale ako mu mám po dnešku povedať, že spolu chodíme? Ak to zistí, tak ma zabije. Možno sme sa v pátraní až príliš skoro vzdali. Kým sa nevyjasní, čo sa medzi nimi stalo, tak tvoj otec môjmu nikdy neodpustí. Takže mi naozaj nikdy neodpustí. Pretože šance zistiť pravdu sú nulové. Možno by sme to mali skúsiť. Musíme. Ale ako? Haló? Ja sa mám výborne. No, tak. Upratujem. Veľké upratovanie. No, ale nemám čas. Nie. Nemám pocit, že by som teraz chcela prísť k tebe a robiť ti tam sestričku. Ani keď ma pekne poprosíš. Á, á. Ty ma veľmi pekne prosíš. No dobré. 
Dobre, myslím, že by som na chvíľu mohla prísť. Dobre. Ahoj. Naozaj teta nevieš, kde je? Musím s ním súrne hovoriť. Príprava volebnej kampane rovná sa vysedávanie v reštike. Takže ak tam náhodou aj nebude, určite tam príde. Dáš si niečo, sa nesiem? Nie, 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 ďakujem, ďakujem. A ty sa máš ako? Mám ti klamať? Môžem ti nejako pomôcť? Á, prosím. Mama spomínala, že si zmenil frajerku. Á, tak celkom tak to nebolo. Prepač, to je... To teda aj nebolo z mojej strany vtipné, ale Nina je náhodou skvelá devča. Prajem vám to. Ďakujem. Ja už pôjdem, ponáhľam sa. Dobre, poď, vyprevadím ťa. Nič nie je krajšie ako láska, to mi ver. Čau. Nemusel si ma lákať na to, že je tu nejaký pacient. Mohol si prosto povedať, že ma chceš vidieť. Sme dospeli, nie? A naštve sa, keď je to celé inak, ako to vyznelo? Dobrý deň. Dobrý deň, Will. Ahoj. Som rád, že ste tu sám. Môžem si prisadnúť? Poprvé nie som tu sám a už sme na odchode. Nezržím vás znovu. Dúfam, že sa pamätáte minule, keď sme sa rozprávali o tom, čo sa stalo medzi Roznerovcami a Dolinskými. Sľúbili ste mi pomoc. Áno, áno, na niečo také sa pamätám. Tak teraz by som vašu pomoc veľmi potreboval. Lenže si inak, vieš, ja som si to ako si rozmyslel. Lukostrelbu som vybavila. Dostali sme zľavu, budeme to mať viac menej zadarmo. No, výborné. Myslím, že vás dvoch nemusím zoznamovať. To nechám náš podnik zrujnovať. Dolinský nás bude bojkotovať. My predáme to víno bez jeho vedomia. Ty si uvedomuješ, čo mi práve navrhuješ? Za to, že je mladá a pekná. Nemusí byť ešte moja milenka, ne? Áno, áno. Máš pravdu. Som zabudla, že je to tvoja asistentka. Viem si predstaviť, pri čom všetkom ti asistuje. Vždy sa mi to iba sníva! Ja, kde ste? Toto je čo ty? Ha, 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 ha.